谢贤者，你有种，进来坐吧。你觉得我是来找你聊天喝咖啡的吗？我问你，报上说的是不是真的？那吉吉呢？吉吉怎么办？难道你就这样玩弄他的感情？你有想过他的感受吗？真的很抱歉，我不能好好照顾吉吉。现在家境的变形很严重，他比吉吉更需要这份档案。无论从任何角度出发，我都只能这样做，因为我对嘉熙有不可推卸的责任。你混蛋！你对朱嘉熙有责任个屁呀、啊！责任这两个字也是你随便人说的吗？喂，是幺幺零吗？我这里是梦幻公馆，总裁办公室有人闹事，请你来处理一下，谢谢。谢新真，我告诉你，你欠吉吉的，我一定加倍从你身上要回来。你忘了你当初怎么义正言辞答应过我，说你会照顾好吉吉的。谢新真，谁也不能对不起吉吉，尤其是你。我刚刚那一拳打的就是你背叛过你自己的誓言。我知道。是我对不起吉吉。你知道，你知道，可你还是伤害他了。你当初是怎么打算照顾吉吉的？就是用这种出尔反尔的方式吗？不要以为你是高高在上的谢总裁，你就可以不管不顾别人的感受。今天喜欢这个，明天想娶那个。我当初还真是看走眼了，我怎么会相信你这个斯文败类？说话、啊，谢新哲，还手啊！别以为你不说话不还手，我就不打你，我照被打趴下我当时怎么就那么不长眼？居然相信你能替我照顾好吉吉，真是太可笑了。这是我方向阳二十几年的人生当中做过最愚蠢的一件事情。我告诉我自己，一定要记住这个教训：什么都能让，就是爱情不能让。谁能比我对吉吉的爱再付出更多一点点呢？你能吗，谢行者？你不能说白了，你就是个信口雌黄的混蛋畜生。混蛋畜生跟我讲什么道理？跟我讲什么责任啊？到底狗屁！吉吉他那么在乎你，而你呢，把他当成什么了？随叫随到，想认就认的玩具是不是？我告诉你。现在这一拳，我是代替乌吉吉打你的，你记住了。身边，说什么我也不让你走。我错了，琪琪，我对不起你。方向阳，你知不知道我要的是什么？我只要你。
，嘉欣，你背部又疼了，今天气色很不好。嗯，新哲今天要来吃饭，我现在这个样子，可怎么办？我还是去上点妆吧。开什么玩笑？现在还能上妆吗？你要是先去休息吧，新哲来了，我叫你。整天这么闷在家里，我以后还怎么见人啊？志远，帮我去市场买点菜，我想给新哲做点他喜欢吃的。去啊！我没事儿，快去啊！啊！还好医生说，新哲只有轻微的脑震荡。医生让他多休息，说明天还要做复查。怎么会发生这种事呢？还有个公安那些保安，到底是做什么去了？怎么可以任由新哲被人打成这样？对不起，董事长，这件事情有很多误会，都是因为我，是我没有处理好，我没有想到方向阳他会来。方向阳，是方向阳打伤的新哲，他误会新哲了，没头没脑的跑来公馆，做了那么过分的事情。对不起，董事长。虽然他做那么过分的事情，但是，请你网开一面，原谅他好吗？方向阳到底是为了什么事误会新哲？他，他是看到新哲和佳熙的新闻了吧？姐姐，我知道你和方向阳是从小一起长大的。他就像你的亲哥哥一样，所以他会生气，也是情理之中的事。可是他也不能用暴力来解决问题，把新哲打伤成这样，你要我怎么能够原谅他呢？对不起，董事长，我会让他当面跟你赔罪的，只要你能原谅他，我做什么都可以。好了，这件事情等新哲醒来再说吧。你也累了一天了，留下来一起吃饭吧。不用了。怎么？你是怕新哲醒来，你不知道该怎么面对他，是吗？你到底要逃避到什么时候？我一直看得很清楚，新哲他最爱的人是你，我也看得出来，你对新哲的感情。董事长，我不是在逃避。我希望新哲能够全心全意的对待佳熙。我对新哲的感情，我会放在心里的。我也不愿意为了自己的感情，去伤害另外一个人的感情。更何况，是在他已经遍体鳞伤的时候。吉吉，新哲决定跟佳熙结婚，并没有征求过我的同意。我一直认为。新哲只是一时的冲动，才做下决定的。朱佳熙是很可怜，但是董事长，你别这么说。傻孩子，难道你真的要牺牲自己的爱情？你不后悔吗？我希望能分担一点佳熙的伤痛。如果换作是我，我想我还没有办法像佳熙那么坚强的面对这一切。新哲对他是一种责任，新哲愿意承担起照顾佳熙的责任，我很欣慰。在这个时候，我又怎么能自私的将新哲占为己有
我不想让心姐为难，不想让她痛苦，所以，现在的我内心很坦然。我相信，我做的决定是值得的。虽然现在还会有一点难过，但是我想一定会度过的。对了，婉婉阿姨，我还能继续做你的干女儿吗？刘导。太感谢您了，在拍摄空档时间还能打电话给佳熙，嗯嗯，我代表佳熙啊，谢谢您。哦，佳熙现在正在恢复，嗯，哦，等到他复出之后，希望刘导还能多多提携提携。这样子啊，嗯，好，好，那太感谢您了，好好好，嗯。好，再见。志远，来，尝尝，好喝吗？嗯，好喝。真的？嗯。我好担心啊，平时很少下厨，我怕行哲不喜欢。不会的。你骗我，这太难喝了。怎么会呢？你做的特别好喝。我还是倒了重做吧。别，倒掉多可惜啊！而且天色都这么晚了，你重新做肯定来不及。都这么晚了，新哲怎么还没来呢给新哲打个电话。好啦，不用想了，明天就搬过来跟我一起住。嗯、喂，啊，佳熙啊，啊，是我，新哲啊。呃，新哲他现在不方便接电话，他正在忙。没事的。啊？晚餐？啊、哦，晚餐他就在家里吃，就不过去你那了。嗯，拜拜。这样好吗？不告诉佳熙，他会误会的。告诉他，只会听更多的乱子。你别操心了，这件事就由我来处理。怎么了？是不是新哲来不了？我真没想到，谢婉婉居然这么嫌弃我，不想让新哲来见我，居然连电话都不让他接。他们谢家怎么能娶一个像鬼一样的儿媳妇儿？佳熙，你别多想了，新哲应该有其他事情吧？董事长他可是什么事情都做得出来。呀。我以为我跟新哲之间只有一个无极极。没想到，现在又多了一个谢婉婉。我给先生打个电话吧。不，我不想让他为难。他还需要时间去说服董事长。我相信他。多少吃点吧。不了，帮我倒了吧。
：“新哲，我让你在医院好好休养，你就非得要回家。”妈，我没事。还说没事，都轻微脑震荡了。是我自己不小心撞到的。对了，你们有没有把那个方向怎么样？你到现在还顾着关心他，不就是他爸给你打伤的吗？他气，我能理解，我也气我自己。你不要想了，明天还得复诊呢。我真的不想去复诊了，我真的没有事情了，妈，请你放心。不行。你一定要到医院检查清楚，我才能放心。我还要去公馆，还有很多事情要处理。美莲娜，我已经交代了，公馆的事，他会随时跟我电话联络。你呢，就好好在家休养。你有多久没有放假了？你老绷着，身体哪受得了啊？可是吗？好了，回房休息吧。我今天会在家一直陪着你，吉吉。谢新哲这两天跑去哪里了？为什么整个公馆都找不到他人？所有人都说看不见他。他受伤了。受伤了。你千万不要告诉佳熙，我怕他会担心。他怎么能不担心呢？一点消息都没有，他肯定要胡思乱想。他今天应该会过去的，但是他受伤的事情，你千万不要说。这到底怎么一回事啊？你好些了吗？好多了。方向的事情，你放心，我会让美莲。新哲，我已经让美莲派律师去保释方向阳出来了。谢谢婉婉阿姨。对了，今天赵志远来公馆了，说一直联系不上你，好像他很着急的样子。糟了，妈，我得过去一趟。我现在手机也不知道放哪儿去了，他们都联系不上我了。你不准去。为什么？嘉熙看到你的伤，他该怎么说？他现在的情绪很不稳定，到时候又惹出一些事情来怎么办？我跟他说是我不小心撞到的，不会有事的。你现在鼻青脸肿的样子，你说你撞到了，他会相信吗？新哲，听妈的话，在家好好休养两天。嘉欣呢，我会给他打电话，说你出差的时候把手机给掉了，过几天就回来了。王阿姨。不然这样吧，我可以去照顾佳熙啊。你去，就让吉吉去吧。我相信吉吉可以把佳熙照顾得很好的你怎么来的？我来看佳熙，他好点了吗？那你进来吧。你怎么来了？你来这里干什么？佳熙，你好点了吗？我听说你不愿意请护工，我最近在公馆也不是很忙。我可以来照顾你啊，大家都是女孩子，照顾起来比较方便，你觉得呢？你照顾我，新哲呢？他为什么不来？是他让你来的吗？琪琪，我看你还是先回去吧。佳熙，你误会了
，我跟新哲之间就是老板与员工的关系。如果硬要说有关系的话，我们只是兄妹而已。你也知道，婉婉阿姨认我当她的干女儿，而且新哲一直爱的人都是你。你和他曾经有那么深的感情，可是他昨天一整天都没来看我，连个短信和电话都没有。你知道他去哪儿了吗？他出差了。佳熙，你还没吃药吧？不吃药怎么康复呢？出差怎么会不接电话呢？是不是出什么事儿了？吉吉，清哲应该是把手机落家里了吧？你不是说他出差吗？应该是太忙了，又抽不出时间，对不对？对，婉婉阿姨说她出门忘记拿电话了，她也联系不上他。对呀、啊。我就说了，你别太担心了，新哲过两天了就回来了。可是婉婉阿姨接电话的时候说，新哲在家里吃饭，怎么会不方便呢？嘉熙，你知道的，谢婉婉现在并不能太接受你，你要等新哲处理好啊。嗯。现在最重要的事情就是按时吃药。这样新哲才不会担心啊！你也觉得新哲是爱我的，对不对？你会祝福我们的，对吗？嗯，你们是最般配的，你们一定会幸福的。我觉得我在里面待的挺好，根本不需要谢新哲假惺惺的把我出来。你到底怎么了？是你把人家打伤送医院的，弄得好像别人欺负你一样。吴姐姐，我现在很认真的问你，你跟谢新哲到底怎么回事啊？为什么他突然要跟朱佳熙结婚呢？你又不是没有看新闻，你也清楚朱佳熙的伤势啊。对，我知道他受伤了，可是这一码归一码。谢新泽不能因为同情他就娶她吧？这不是同情，他们两个曾经很相爱的。那我怎样呢？讨论不要再追究这个事情了。分手是我提出来的，你就不要再管了。你提出的？嗯。吴姐姐，既然你说让我不管你，可以啊，我也不要管你，以后我也不会打扰他们，但是你也不要来打扰我。从此你的消息跟我一切无关。为什么？没为什么。我现在想自己一个人静一静，我不想见到你，可以吗？你这人怎么这样？我们不是从小就在一起。对。可是我现在很后悔，后悔我从小就认识你，后悔缠上你跟你爸。如果可以，我希望我们之间什么都没有过，最好我从来都不认识你。王胜阳。这句话是什么意思啊？没什么意思，你走吧。新哲，新哲。美容店的美容师杰米，很高兴能为您服务。美容师，对不起，我没有预约。你是推销的吧？你怎么会有我的电话呢？佳熙小姐，您误会了，是谢新泽先生之前有帮您预约过。我想问一下，今天下午您有时间吗？
我想根据您的具体情况给你制定一套完美的美容方案，您觉得可以吗？可以啊，我最近都在家。好的，到时候给你打电话。嘉欣小姐，再见。嘉欣，吃点早餐吧。新哲今天说要来看我的。怎么现在还没来呢？这样子啊，可能他今天晚点过来吧。他会嫌我烦的，志远，嗯，陪我聊聊天吧。什么？他们都已经离婚了。他们以前感情多好啊！嗯，这是上周的新闻呢，吵得挺沸沸扬扬的。我已经很久都没有关注这些了。现在，大家已经不记得我了吧？该消费的消费完了，该娱乐的也娱乐光了。没有狗仔来偷拍，朱家熙对他们来说已经没有利用价值了。你在想这些干什么呢？这是一个八卦信息多到爆炸的时代，每天都有新的话题。你会因为没有话题被大家所遗忘，可是，一旦有了新的话题，大家还是会重新认识你。所以你现在要好好的养伤，等到时候你付出了，会帮你好好策划策划的。志远，一直以来，你都陪在我身边，谢谢你。肯定是新哲打来的。喂，对不起，我是维安美机构的营养师 Mary， 很高兴为您服务。营养师？哦，对了，是不是一个姓谢的先生预定的？是的，谢先生帮您预约了今天上午的时间，我想确认一下，今天可以吗？可以，我都在家。哦，对了，不好意思。还是改在后天下午吧。好的，江小姐，到时候见。星辰又帮你约了营养师。是啊。你说都已经中午了，他怎么还不来啊？你说背又疼了，我去帮你拿药涂一下。没事。习惯了，疼久了就麻痹了。志远，你能陪陪我吗？我老是一个人，一个人待着，心里就很空。嗯，那你先把早餐吃了吧。我要离开这里，你要走都不跟我说一声，有这个必要吗？我都说了不想见你了。
，你赌气发火就算了，你现在这样是什么意思啊？没别的意思，你不是让我别管你吗？那以后我们就各走各的，谁也别搭理谁。我不信，你是不是有什么计划？我警告你哦，违法的事情不能做。你要是缺钱，我这里有。不用了，多谢吴小姐费心。你走不走？我不走。没有赔偿，而且连道歉都没有。嘉熙是在现场受伤的，他们剧组总要负责吧？嘉熙现在最需要的是安心养病，而不是去闹出更多的事情来娱乐大众。继续去争论这个事情，只会惹出更多的麻烦。这件事情，我会请专业律师来处理的。麻烦？你是怕给你们梦幻公馆添麻烦吧？你放心，我会避开媒体私下沟通，绝对不会给你们公馆抹黑。行了，志远，你就别说了，快去吧。嗯、金哲，志远是一个非常专业的经纪人，我一直都很信任他。他做事情是有分寸的，你就放心吧。我不是针对他，关键是。现在讨论这个事情还有什么意义呢？反正你不会再进这个圈子了，也不再需要跟这些人瞎掺和。哦。可是我植皮手术以后，伤疤淡了很多啊。化妆上镜应该不会有什么问题的。再说，今后艺人发展的空间也很大，我不一定要去拍戏的。嘉熙。你怎么还想这些事情呢？这么多年了，你在这个圈子里得到些什么东西？你还没有完全看透吗？我真的是不理解，你就这么的爱慕虚荣？对不起，我没有别的意思。你真的是这样想我的？如果我坚持要付出，你是不会支持的，对不对？我不知道，我也不知道你在留恋些什么东西。我答应过了，我会照顾你一辈子的。钱的事情，你也不用担心啊。难道你对我付出的，就只能是金钱吗？当然不是啊，你怎么可以这么想？对不起。我最近太敏感了，我听你的，你不想让我回去，我就不回去。只要有你在我身边，别的我什么都不在乎。你知道吗？这两天你没来，我真的好担心
，我怕好不容易得到的又失去了。行者。喂，妈，晚上我家吃饭了、啊。嗯，好，带佳琪一起哦。好，我跟他说。嗯，拜拜。婉婉阿姨要见我啊。嗯，她让我一块带你回家吃饭。啊，我也好久没见她了，那得好好打扮一下。吉吉也在这儿啊？是啊，我让他过来跟我们一起吃饭。对了，吉吉，你去看阿姨，饭菜准备好了没有？让她端出来吧。清哲，你也去帮吉吉。我，快去。佳熙，过来坐。你的伤好多了吗？后面的伤还疼吗？我坚持不打针，慢慢的习惯了，也就没那么疼了。嗯，我相信你的毅力。身体的疼痛是击败不了你的。我也希望你在精神上也能够坚持下去，勇敢的面对现实。我知道的，阿姨。你确定？你真的知道？阿姨，您的意思是，明明知道不好，却忍不住要这么做。该断的时候不断，到头来依赖太重，痛苦的会是你自己，你知道吗？好疼，好疼，好疼。你看你，都说我来，你还抢要拿，这下好了，放着了吧。嗯，没事了，我摸摸耳朵就好。清哲，佳欣受那么重的伤，都没看你急成这样。妈，你别乱说话好不好？佳欣，你不要误会，我把吉吉当妹妹看，才会这样关心她，这很正常。阿姨。我知道他们兄妹感情一直都挺好的。新哲和我，我们很快就要结婚了。到时候还想请琪琪做伴娘呢。啊，好啊。对了，佳熙，志远呢？我跟他谈过了，形象代言的事情。他已经同意让你退出了，你帮我跟志远约个时间，解约吧。哦，好，我转告他。嗯，婉婉阿姨，我觉得这件事情好了，不用再说了，这件事情我已经决定了。吉吉，我还要问你呢，你愿不愿意做梦幻公馆新的形象代言人？我。
。不行啊，我我又不是大明星，而且嘉熙的伤也快好了。当初我们空下荡气来帮他，他现在却用一个什么都不是的乌鸡鸡。他那是针对我，暗示我，让我离开行者。这个女人太势利了。说是为我好，为你好，他是为了他自己，为了他们整个谢家，就算是伤害你也在所不惜。志远。你觉得星哲还爱我吗？星哲不是讲过，他愿意照顾你一辈子。可是我觉得，你们总有事情瞒着我，不愿意把真相告诉我。反倒是谢婉婉，她够冷静。够理智，也够狠心。你别胡思乱想，谢万，你不用理他，他就是为了他们整个谢家，想逼你离开谢新哲。我觉得，新哲他动摇了，他不能确定自己的感情，他不想说。更不能当面把真相告诉我。你别瞎想了。虽然我不太喜欢谢新哲这个人，可是我相信他是一个言出必行的人。言出必行，所以他总是在勉强自己。你知道吗？当我看着他看吴吉吉的时候，我的心有多疼。比我身上的伤疤要疼上上百倍。要是有一种药可以缓解这种疼痛，哪怕它是毒药，我也愿意一口把它喝下去。嘉熙，你千万不要这样子想。你要是疼，与我陪你一起疼。你千万不要有轻生的念头。我一定会找到医治你的良药。我希望你健健康康的活着，快乐享受生活的每一天。我现在这个样子，每个人都嫌弃我，想甩开我。只有你一直陪着我，你为什么要对我这么好？琪琪，别离开我，琪琪。琪琪，你梦到了什么？
，没什么，就是些小时候的事情。那都是很久以前的事了。在梦里，除了你，还有谁？还有他，就是我和你说过的，那个从小和我一起长大的人。他是你女朋友？不是。你说你看到他就会痛苦。有这么激烈的情绪反应，你爱他？我不能爱他。只有爱或不爱，没有能不能。我都说了，我不能爱他。我尤其不能碰他，你知道吗？不，情感是自然的存在，你无法回避。不管你们是否能够走在一起，情感在你心里面，你越去压抑。你就越无从释放，你最终都要面对，又何必一直欺骗自己？够了，医生。我今天累了，我们改天再继续吧。等等，你找我是解决自己的心病，现在你自己都不去面对，我又怎么能帮得了你呢？你多保重，有什么问题随时联系我。新哲，你到现在还不明白吗？你的固执只会让嘉欣受伤更深的。我要遵守我的承诺，你又何必这么固执，一定要插手我们之间的事情呢？承诺，承诺能够带给他什么？幸福还是快乐？我从朱家欣的脸上根本看不到。请您不用再说了，我已经请您着手安排我跟佳欣的婚礼，你再来参加就好了。好，妈现在告诉你一件事情，我不可能参加。你不来，婚礼照常进行。新哲，妈要跟你说多少次啊？很多事情是要考虑过后再去做的，这关系了三个人的幸福。朱家欣根本不适合做咱家的媳妇儿。妈心里面喜欢的是吉吉，你心里面……你不用说了，我已经做好决定了。新哲，妈，新哲，啊也很心疼他，很愿意陪他照顾他一辈子。可是我发现，我心里装的根本就不是他。我最爱的人是你啊，吉吉。我现在忙着跟他取消婚约，我要跟你在一起。
我们已经做了决定了，不是吗？走吧。走啊阿姨，您找我啊？我就把话直说了。你离开新哲吧，我不同意你们结婚。我也不是不满意你，只是我觉得你们俩再继续下去是错的，将错就错的婚姻，只有一个结局，我比谁都清楚。阿姨。我知道，我现在不够好。以前也做过很多错事，但是今后我会努力去弥补的。佳熙，你是个聪明的孩子，应该知道我在说什么。新哲他并不爱你，这一点你比我清楚，不是吗？不，他爱我。我们经历了很多困难，都克服了。现在好不容易在一起了，我是不会轻易放弃的。很多事情不是坚持就能够圆满，缘分尽了，就不要再强求。我没有强求，是星哲亲口告诉我他会照顾我一辈子的。那是因为你用死来威胁他，他当时不知道该做什么。大家都知道，星哲他心里面爱的人是乌吉吉。不。不是这样的，怎么？害怕？心虚啊？你能抓得住一时，就算你们结婚又怎样？三年内，新哲一定后悔，到时候你怎么办？他不会的，他一定会。你好好考虑清楚。我不用考虑什么，新哲要娶我，我就会嫁给他。你也了解他的脾气个性，他说出口的话是不会后悔的。是，我是没办法阻止他，但我不希望因为这件事情伤害我们母子俩的关系。所以我今天奉劝你，不要逞一时之快，毁了自己。
。什么？你已经递辞呈了？小声一点。我能不大声吗？怎么没有跟我商量一下就突然辞了呢？我跟你说过啊，我要找新的工作啊。我以为你找不到工作呢。你也太小看我了吧？我现在就找了一份很好的工作。什么工作啊？去启盛集团当企划，做企划，那就不用做清洁工了，太好了。嗯，嗯，我明天就要去做活动的宣传。总裁没有留你啊？他还不知道吧？我跟主任说了，主任让我走了。我真的好舍不得你。我也舍不得你啊！真没有想到你这么快就走了，让我一点思想准备都没有。放心啦，我们还是可以联系啊。还有，我要走的事情，你跟谁都不要说，知道吗？我知道，你就是不想让总裁知道吗？我会告诉他的。对了，你帮我把这个交给总裁，我去交给他哦。好吧，那我以后总可以去看你吧？当然啦，吉吉，我真的好舍不得你，我也舍不得你。我不在的时候，你要照顾好自己啊。还有，你以后还是离开梦幻公馆吧。以你的学历，当收藏室的管理员，太可惜了。你不要整天傻乎乎的，做白日梦。飞燕，你一定要照顾好自己。好了，奶，姐姐，你怎么别这么唠叨啊？飞燕，你是我的好姐妹，我的亲人。一个一个都离我而去了，现在又要跟你分开，我还真的有一点难过。好啦，就去那边工作嘛，又不是见不到了，以后我还可以去看你的，对不对？干嘛哭哭啼啼，弄得这么伤心啊？别哭别哭，再哭我的妆要花了啦。这是这一次的企划案，请您过目。写的还不错，是谁主笔的？这是吴姐姐主笔的。哦，吴姐姐确实是个人才，可惜她要走了。什么？她要走了？是啊，她早上才给主任递了辞呈，难道您不知道吗？喂，妈。新哲啊，吉吉要走了，他要离开公馆了。什么？他要离开公馆？新哲，我现在有急事，我得回来找你。我的事也很急。董事长让我签了这份协议，说是我们要结婚就必须把它签了。我回来再看。你有什么急事就不能为我等一下吗？你为什么非要这时候跑来跟我闹？我没有跟你闹，金哲，董事长让签的这份协议是不是你同意的？他要什么协议，你该签不就好了？为了这件小事情，你是跑来找我吗？金哲，这不是一份普通的协议。你闹够没有啊？没看到我姐姐。对不起，总裁，没看到。没看到我姐姐。没看到我姐姐。